Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Вабон Геймс. Ну, тихо, дайте я камеру поправлю, а то вы у меня немножко неровно. И мы, друзья, с вами в карьере вратаря за Сеню Бакина. Да, друзья, после того, как Сеня в Анахайме выступал не очень удачно, как вы помните, в прошлом сезоне, да и сама команда оказалась не совсем подходящая для нашего Бакина, э, в итоге, не попав в плей-офф национальной хоккейной лиги, Сеня решил вернуться в Россию. И, соответственно, такого опытного, уже опытного голкипера решил забрать себе один из клубов КХЛ. И... Вы написали миллион комментариев, что за клуб это должен быть. Их было так много, что я не мог разобраться, каких больше, каких меньше. И пришлось мне просто все это считать. И я понял, друзья, и сам очень сильно хотел, чтобы это случилось. И Бакин оказывается в торпедо Нижний Новгород. Вот так вот, вы в большинстве своем. Сами проголосовали за эту команду, очень много комментариев было на эту тему. И поэтому Сеня сегодня стартует в плей-офф, плей-офф КХЛ, как раз начинается он под плей-офф и вернулся за команду Торпеда. И играть Торпеда, вот на ваших экранах сейчас сетка плей-офф, э, будет против Северстали. Это будет невероятное противостояние Бакина против Разина и вообще много всего интересного. Ну и посмотрите, другие пары, на данный момент, вот какой расклад в КХЛ есть, я то же самое и сделал, друзья, поэтому все будет интересно, но мы, конечно же, будем следить за, за Сеней. Друзья, ну а у моих хороших друзей компании Лиги Ставок стартовала новогодняя акция с суперпризами. Для того, чтобы участвовать, тебе всего лишь нужно заключать пари, и если у тебя окажется самый высокий коэффициент, ты получишь iPhone 14 Pro. Все ссылочки находятся в закрепленном комментарии. А сама акция продлится до 14 января. А также для любителей хоккея стартовала акция Лига Хоккея. Активируй промокод ЕЛКА2023, заключай пари и соревнуйся с другими участниками. Победитель же получит приз 70 тысяч фрибетов. Тот, кто займет вторую строчку 45 тысяч, ну а третий призер 25 тысяч соответственно. Это что-то невероятное, поэтому переходите по ссылочке в закрепленном комментарии и я желаю вам Так, ну удачи. что ж. Мы подошли уже к первому матчу и видим в сериях Адмирал ведет, Акбар, соответственно, ведет, Динамо Минск выигрывает у СКА 1-0. Ну и Салават в серии против Авангарда прошел вперед. Вчера буквально я виделся с Григорием Паниным, и он сказал мне, что не факт, что именно Авангард будет их соперником, но, друзья, в нашей вселенной Авангард. А там посмотрим, как 1 марта будет. Ну что, друзья, учитывая, что мы выше в регулярном чемпионате были, мы домашнюю серию начинаем. И у нас, соответственно, форма домашняя. Видим игроков с X-факторами. Кручинин, Коваленко, Яна. Так, ну и, конечно же, мы идем в нашу здесь линию, потому что нам надо Сеню, Сеню поставить в основу, если он вдруг случайно не основной голкипер. Да. Вот, Сеня Бакин, рейтинг у него 80, друзья, да, вот так вот подрос Сенечка. Я думаю, что это вполне нормально, вполне нормально для Бакина. Так что, пс, Ларионов есть в составе, все хорошо. Ну и, конечно, в составе Сергей Гончарук, это человек, с которым я неплохо общаюсь, мы с ним снимали даже челлендж однажды. Поэтому... Вроде, вроде все нормально, но Северсталь, друзья, это вообще не легкий соперник. Ну что ж, друзья, плей-офф КХЛ стартует. У нас почему-то здесь вот такое представление с американским футболом Формула-1 и всеми другими видами спорта. Поэтому большой палец вверх. Сеня Бакин камбэкнул, как вы хотели. Тысяча лайков и выходит вторая серия, но сначала нам надо сыграть первую. Вау, друзья, я не играл, не играл в НХЛ-23 за вратаря еще ни разу, ни разу. Так что это очень интересно сейчас будет. Ой, хороший бросок какой. Еще момент, может быть, у наших парней надо забивать. Как же так, такими шансами не пользуемся. Еще бросок и опять вратарь. Что творит, он и выкидывает на наших. Пацаны, забросьте, пожалуйста, это плей-офф и нам надо открывать счет. Ага, вы на меня рассчитываете, да? Ладно, у Бакина сейчас будет тоже попыточка, да, 
здесь реализовать себя. Хорошо, Гончарук заблокировал, кстати, серый этот бросок. И пошли, пошли, пошли. Пошли, можно... Ну, ладно тебе. Очень обидно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, 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 друзья. Спокойно. Вот не реализовали свои моменты в самом начале. И теперь шайба ушла туда, к Северстале. И теперь опаснее с ними тут действовать. Так, Ян, хорошо. Давай, 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 Ян, пошел. Пос посмотри, да посмотри партнера. Посмотри партнера! И сразу в касание можно было бросить. Орлов! Ой, еще момент. Хороший момент! Передача! Передача по на дальнюю. Так, спокойно. Опять тут борьба в углах. Очень много борьбы. Ну, равные соперники, как мне кажется. И если такая пара действительно случится в плей-офф КХЛ, то это будет невероятно интересно. И какой был шанс еще. Да, сейчас мы могли выйти вперед. У нас уже 8 бросков было. Ничего себе торпеда как в свое преимущество не может реализовать. Хорош, Сеня. Хорош. Good save. Слушайте, ну еще выбором для торпеды стал э, момент, что у них все очень похоже. Логотип почти настоящий. Э, форма, третий даже комплект, как вы видели, ну просто имба. Это действительно их настоящая форма. Короче, это повлияло на и мой выбор в том числе, какое могло быть подставление. Так что, друзья, мне кажется, неплохой, неплохой задел для вот первого сезона в КХЛ Сени Бакина. И тут у нас первый период заканчивается. Счет 0-0, хотя мы имели огромное преимущество в этом периоде. Еще, если Сеню покажут близ, ближе к крупным планам, то вы увидите, какой у него шлем, друзья. Нашел я... Ой-ой-ой, тут могло быть удаление. Бакин выручает сейчас свою команду. Я нашел шлем, который похож на... Который похож на раскраску у медведей. И там тоже есть медведь, правда, немецкого, по-моему, клуба. Но неважно, я думаю, вы это оцените. Ой, как опасно было. Ой, как Сенечка сейчас выручает команду. Да, вот, смотрите, берлинский клуб, да, видите, там прям медведь такой, а, с открытой пастью. Но мне кажется, прикольно. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо, Бакин тут спокойно отражает. Здорово. Летунов полетел, полетел. Ну, Воронин, ну, кто-нибудь бросьте уже поворотом, наконец-то бросок, ну, такой не опасный. Ларионов, ну, ты почему бросок не проигрываешь, хотя здесь форчекинг отлично работает у сына. Главного тренера локом... Локомотива Конечно, торпеда Нижний Новгород И момент, Ларионов Бросок добивания Где же эта первая шайба Я сейчас представляю, что часть каких-то Так, тихо, друзья, подождите Пожалуйста, пожалуйста Да, я представляю, что часть зрителей У этого ролика сейчас болеет За Северсталь И это тоже нормально Пишите комментарии свои, за кого в этом плей-офф Ну, понятно, что многие будут Сеню все-таки поддерживать Но я понимаю болельщиков э, Как раз-таки Желто-черных Так, отличный блок Но здесь я уже Немножко успел испугаться Как там надо открыть счет первыми Давай, пацаны, ну вот момент Ау. И здесь продолжается атака Еще один бросок, сколько можно Не забивать уже Да еще шанс еще. Да ладно, столько моментов Столько моментов у хозяев Остается 10 секунд до конца периода Можно попробовать бросок произвести Здесь силовой, отлично В обороне действуют гости Ну и, да, ложится как Под шайбу наш защитник, здорово Офигенно, такая отчаянная игра. Ребята, сумасшедший хоккей. Лайк надо обязательно поставить. Но мы не можем забросить 0-0 до сих пор. Венчерук, серый, ну ты лучший бомбардир команды. Ты сейчас вообще своим зарядом должен просто разрывать. Правда, здесь нельзя заряд поставить. К сожалению, в НХЛ-23 нет российского производителя клюшек. Но все не за горами. Когда-нибудь и заряд, надеюсь, там будет. Бакин как же выручает сейчас Сеня. Просто идеально ловушки работает. И это было очень опасно. И как же мне сейчас повезло. Немножко не ту кнопку я нажал. Но не нанесли мне бросок поворотом. А здесь мы опять в голкипера все. Вовченко. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, тихо. Да, накрыть его. Да вы что, еще втроем тут шайбу потеряете? 
Смену сделали торпедовцы. Пас можно в центр. Да, и бросок. Но дальний угол открыт совсем. Ну и это уже не так опасно. О, чего? Автогол! Сеня такой сейв еще сделал. И нам просто защитник своей ворота шайбу отправил. Вы чё творите? Вы чего творите? Смотрим повтор. Здесь передача. И шайба идеально ложится на клюшку. И просто посмотрите, Бакин тащит. Бакин это тащит. И дальше. Здесь. Ну куда ты ее? Куда в меня? Вот тупорылые боты. Езжай в другую сторону. Выброси просто ее за ворота. Вот. Ну это ужас, конечно. Но как обычно и бывает Сумасшедшее преимущество Мы не реализуем свои моменты И автогол Сеня мог Конечно и на ноль сыграть в этом матче Хотя непонятно еще чем игра закончится Но вот такое было обидно Пропускать в дебютной игре В КХЛ сразу в плей-офф Бакин здесь отражает Здесь Сеня надежен. Давай, давай, да, быстрее на Федотова. Не хочу тормозить эту игру, потому что у нас могут быть шансы в контратаках особенно. Ну, передерживаешь ты шайбу. Нижний Новгород в обороне. А вот сейчас, а вот сейчас, ну беги по центру. Ну почему же вы так медленно все это делаете? Забросить какой момент еще? Так, минута 34. Сейчас, наверное, в ближайшее время меня будут просить смениться. Пока от скамейки не вижу никаких подсказов. Шайба тем более у Северстали. Так, где подсказ? Идти, идти меняться или нет? Ну, 30 секунд осталось. Почему молчат скамейки? Бакин выручает свою команду. Ну, сейчас, наверное. Наверное, сейчас, да? Надо бежать. Ничего. Я ничего не понял, друзья, честно. Почему это так работает? Подскажите мне, может быть, здесь как-то надо по-другому действовать? Но почему-то вратарь не хочет у меня уходить. Я жму, да. Сменить голкипера. Но в любом случае это не сильно помогло. Мы проиграли в первом матче 1-0. Это ужасно, просто ужасно, учитывая такое преимущество. И автогол. На, да, шансы были. Вот эти моменты, конечно, хорошие. Сеня тут выручал. 1-0, Северсталь впереди в нашей серии. Но, друзья, естественно, я вас не мог оставить сегодня с одним матчем. Поэтому сейчас второй сразу же. Ну и смотрим, какие расклады у нас в других играх. Тут 1-1, 0-2, Адмирал ведет. Вот это да. СКА сравнялись. Ну и Салават с Авангардом тоже 1-1. Магнитка Автомобилист 1-1. Локомотив 2-0, видитесь, пока впереди. И Динамо 1-0 у ЦСКА. Ну а мы начинаем игру под номером 2. Друзья! Те, кто следят за мной давно и подписаны на меня не только на YouTube-канале, но и в других социальных сетях, знают, что я давненько и очень плодотворно увлекаюсь игрой под названием «Бильярд». А еще вы знаете, что я являюсь большим поклонником канала «Виасад Спорт». И вот теперь на моем любимом спортивном канале показывают один из моих любимых видов спорта. Ребята из стримингового сервиса «Вижу» проводят громкое событие в «Бильярде» — «Вижу Снукер Кап». Снукер? Самый сложный, но при этом самый популярный вид бильярда, который в скором времени может стать даже олимпийским видом. Вижу Снукер Кап — уникальный турнир, в котором играют не только снукеристы, но и чемпионы по другим видам бильярда. Они будут сражаться за путевку в Великобританию для того, чтобы попытаться попасть в мейн-тур. Чемпионат проходит с 18 декабря по 12 марта 2023 года, ну а полуфиналы начнутся уже с 26 февраля. Посмотреть эти соревнования можно в прямом эфире на канале Viasat Sport, ну и, конечно же, в стриминге Вижу. Также вы можете оформить подписку по специальному промокоду Вабон. По этому промокоду можно будет 35 дней смотреть бесплатно не только Снукер, но и другие спортивные программы, а также множество фильмов и сериалов. Приятного просмотра! Ну что, мы вновь в Нижнем Новгороде. Игра под номером 2. Северсталь Череповец впереди, друзья. И пока 
Не совсем, конечно, нас всех устраивает этот расклад. Ну как всех? Я говорил уже, возможно, есть тут болельщики Северстали. Но, друзья, я очень надеюсь, что сегодня игру под номером 2 мы все-таки заберем. Ну и вновь. И вновь на силовой там нарываемся. Понятно, что эти парни будут просто постоянно бить. В прошлой игре чуть больше силовых сделали гости. Ну а сейчас так вообще они точно впереди. Посмотрите, силовой за силовым. Гончарук. Ну а в сайт же будет серый. Ну ты чё? Хороший момент! Ну пора забросить уже! Нижний Новгород. Давай уже. Вам все говорят, что пора уже. Пора. Вы чё, серьезно, бросочек? Ну, да опять выше. Кстати, я сам лично с Сарицыным играл на этом льду в Нижнем Новгороде. Ну как, на этом, ну вы поняли. На арене, где играет э, команда Торпеда. И мне там очень-очень понравилось. Э, к сожалению, отличиться не удалось. Но в любом случае, есть такой опыт у меня. Ух ты, рикошет опасный. И добить! Ну наконец-то! Наконец-то мы это сделали. Да, да, друзья, Летунов Макс забрасывает эту шайбу. И давайте смотреть на повторе, что здесь было. Бросок, отскок и практически с нулевого угла. Как ты попал туда от дальней штанги, даже она залетела. Есть 1-0. 1-0 мы ведем. Ищет партнера, дальше играет. Еще передача, и можно здесь от защитника уже наносить бросок. Ну, ребята, поактивнее. Хотя, смотри, торпеда как... Играет вот в такой позиционный хоккей. Хорошая была попытка. И здесь бросок чуть мимо. Не стал я накрывать шайбу. Ну и потеря. Потеря в своей зоне. Выйти, выйти надо обязательно. Ой-ой-ой, хорош. К своим, к своим воротам подводить шайбу уже в прошлом матче хватило. Бросок! Ой-ой-ой, опасно под последнюю вот секунду. Как раз первого периода. Такой момент создали торпедовцы. Смотрим на повтор заброшенной шайбы. Единственный в первом. И 1-0 мы впереди. А вот и гол. Ну вот и первая же попытка во втором периоде. И нам забрасывают. Там, конечно, Вовченко обыграл всех практически. И Бакина перехитрил. Рановато я чуть присел. Ну как рановато? Тут в любом случае надо было закрывать какую-то часть хотя бы ворот. Но он бросил очень неплохо. Один на один. Вот такое начало второго периода. Гончарок. Хорошо. Вот сейчас здорово разыграли. Я, ну ты чё? Федотов. Хороший момент. Отскок от валкипера. Гол на добивании Федотов. Вау, неожиданно, я даже не видел, как шайба в воротах оказалась. Но давайте повтор смотреть. Макс отличился. Здесь передача Яна. Смотрим, бросок. Шайба подпрыгнула. Да, между ног ее смогли добить хоккеисты. Торпеда, точнее Максим Федотов. 1-2, точнее 2-1. Мы впереди. Воронин. Передача на Летунова. Но тот... Не смог отправить бросок свой в цель. Хороший момент, и Бакин накрывает шайбу. Ох ты! Ой-ой-ой-ой-ой! Я чуть потерял ворота, потому что смотрелся на шайбу, а не понял, что сдвинул сам Сеню. Ну, Воронин здесь уже в чужой зоне, хороший прострел, и надо было 3-1 делать. Хорошо здесь на чужой синей линии. Здорово играют игроки торпеда. Давай, давай, давай. Побороться за шайбу и можно забросить. Добивание. Да, да, вот именно так это и надо делать. Фирстов. Отлично. Владислав просто красавец. Просто красавец и хорошая атака. Как отлично мы здесь сделали э, вот этот прессинг и добивание. Опять с того же нулевого практически угла. Главное работает. Главное работает. 3-1. 3-1 хорошее преимущество. Ларионов, кстати, сегодня в ассистентах. Ой-ой-ой, Бакин. Под последние секунды периода сейвище делает. Три секунды до конца второго. Да, выиграли вбрасывание. Здорово. Значит, здесь все будет хорошо. Все хорошо мы ведем. Пас отдает опасный. Забрал Бакин. Тут успел шайбу накрыть. 
Гончарук еще ни разу не отличился. Пора бы уже Сергею что-то сделать, но он только под силовые попадает. Хотя, смотрите, второй шанс у него. Бросок. И здесь на добивание Кручинин чуть не успел эту шайбу отправить. Хотя после этого еще один бросок смог нанести. 5 на 3 будет игра у нас. Два сразу нарушения сотворили. Ничего себе. Вот этот момент произошел. И шанс еще огромный для нашей команды. Раз вот здесь нарушение, второе нам и не покажут. Но 5 на 3. Сейчас просто обязаны игроки торпеда увеличивать свое преимущество, делать его крупным. Момент, отскок, шайба остается у торпедовцев. Ты дай передачу на дальнюю, дай передачу просто на дальнюю. И здесь чуть вратарь не ошибается, торопясь, вводя ее в игру. Зачем только это делают? Но это вот опять же скрипт НХЛ-23. Чаще намного голкиперы быстрее начинают. И сейчас были шансы, были шансы у торпеда. Еще минуту 22 играть. В большинстве опять выигрывают. Вбрасывание наши ребята! Какой вантаймер! Вновь вбрасывание за хозяевами. Бросок в дальний угол. Гончарук не смог добавить. Там такой открытый был угол. Еще один момент. Сергей бросал. Ян шайбы за воротами. Играет через Кручинина. Гончарук. Он через Яна. Ян гол. Да, все-таки отличились. Первый гол. У Яна и... Ну что могу сказать, друзья? Скорее всего, скорее всего, Денис сейчас своей шайбой делает счет 1-1 в этой серии. Я очень надеюсь, что ничего... Сверх какого-то сумасшедшего не произойдет в этом матче, и мы счет в серии сравняем. Да еще у нас есть несколько минут игры, не минут, а секунд э, игры 5 на 4, так что шансы у торпеда увеличить преимущество будут. 15 секунд, правда, остается всего в этом сочетании поиграть в таких составах, но вот здесь похоже на еще одно могло быть, да, удаление. Нет, все, в равных. Команды, но атака продолжается торпедовца. Слушайте, ну вот, вот в этой игре свое преимущество торпеда реализуют. И в первом матче надо было также действовать. Сверстали в атаке. Хорошо, здорово. Не дают бросать наши защитники. Хотя, смотрите, вновь потеря на синей линии. Опасный был бросок. Сеня прижмись к санге. Транзишн, так называемый, у Нижнего Новгорода. Это быстрая контратака. Но она не самая эффективная. Оказалось, Вовченко бросает Бакен шайбу, прижимает к груди. Опасный щелчок, Бакен на месте. Три с половиной минуты остается до конца третьего периода. Пока говорим, конечно, третьего периода. Потому что Северсталь много атакует, и вот Сеня выручает. Можно заканчивать одной рукой, Летунов! Что творит этот парень сегодня? Да, Макс, сегодня одни игроки с именем Максим отличаются. И посмотрите, какой голище! Какой голище! Летунов, вторая шайба на сегодня. Бакин в ассистентах! Бакин в ассистентах, друзья! Я не заметил этого сразу! Вау, Сеня еще и голевую отдает. Еще один сейф от Сени. Остается 43 секунды до конца, но Баки на очко зарабатывают. Вау. Ну, вряд ли Северсталь будет снимать голкипера. Просто большое слишком преимущество у нашей команды. Понятно, что здесь уже... Доигрывают, доигрывают, хотя нет, еще одна шайба, Гончарук никак не может отличиться, но уже второй ассист у него, а Воронин забрасывает, я думаю, уже последний гол в этом, в этом матче, и еще раз смотрим на повторе, как Кириллу это удалось, подобрал он от голкипера шайбу и в пустые уже с лопаты отправил ее. Гончарук! Его моментище! Он, смотрите, со льда вообще не уходят. Но здесь его накрыли. И сейчас мы с вами услышим сирену в этой встрече. И я думаю, что Сеня Бакин будет претендовать, кстати, вновь на топ-3. Вот, посмотрите еще раз на его шлем, раскраску на топ-3 игрока матча. Хотя есть, конечно, пропущенная шайба. И те ребята, кто... Больше очков заработали, но учитывая, что у Бакина есть передача, это, конечно, 
Очень-очень круто. Большой палец вверх ставьте сразу, потому что, друзья, на этом на сегодня все. Тысяча лайков, напоминаю, и вторая серия будет уже на канале. Потому что сейчас я вот прям полностью буду посвящаться этому проекту. Но у меня будет командировка на целых три медиа турнира, про которые я вам буду тоже постепенно на канале рассказывать. И там будет камбэк Царицына. Как вы уже поняли из моих соцсетей, кстати, описание на них, ссылки точнее на них есть в описании этого ролика. Переходите, телеграм-канал, там очень много информации и все узнаете намного раньше. Теперь там осталось только узнать. Кто э, звезды этой встречи, но не в третья, не вторая, это не Сеня Бакин, ну а первая вообще вряд ли будет он, потому что это будет Летунов. Да, да, друзья, именно так, э, в любом случае Бакин с набранным очком и счет серии 1-1, тем самым интереснее становится наше противостояние с Северсталью. Я говорю, что спасибо вам за просмотр этого видео и говорю увидимся, до скорых встреч всем пока!